So gehen Verona und ihr Franjo artig Babymode shoppen. Und das übrigens nicht beim Billiganbieter, obwohl es dort doch besser ist, als wie man denkt. Es ist mittlerweile unübersehbar. Noch etwa vier Monate, dann sind die Pots einer mehr. Höchste Zeit also mal den Kleiderschrank neu zu befüllen. Erste Station, Mode für den kleinen Mann. Vom ersten Sohn Diego, mittlerweile sieben Jahre alt, sind einfach zu wenig Babysachen übrig. Die Liebhaberstücke warten auf das neue Baby von Diego. Das sind so Sachen, die mir was bedeuten und da werde ich mich sehr darauf freuen, wenn der kleine Mann in die Sachen von Diego trägt. Aber zu 80, 90 Prozent kaufe ich eigentlich ganz neu ein. Leuchtende Augen in der Babyboutique. Franjo und Verona in kostspieliger Vorfreude. Süß muss es sein und überhaupt, der wächst da doch noch rein. Auch wenn der Franjo da noch skeptisch ist. Das ist schon das zu groß, ne? Der ist ja viel zu groß. Ja, der wächst ja auch irgendwie. Der ist ja viel zu groß. Ja, aber ist das süß? Das ist goldig, ja. Goldig, ne? Jetzt muss ich natürlich auch Sachen kaufen für den ersten Monat. Das sind Mini-Sachen. Und da äh, ist das natürlich schon in dem Moment, wo man es in den hält, so niedlich, dass man alles kaufen möchte. Mit vollen Taschen auf zur nächsten Station. Jetzt ist die werdende Mutter dran. Schließlich verlangen besondere Umstände auch nach besonderen Outfits. Also ich mag eigentlich auch gerne, wenn man den Bauch sieht. Viele es gibt mhm. ja die, die einen, die kaschieren das mehr. Mhm. Und ich finde das eigentlich ganz süß. Ähm, das würde mir auch gut gefallen. So. Verona im Einkaufsglück. Die modebewusste Fernsehfrau ist offenbar in ihrem Element. Eine Geduldsprobe für den Ehemann, ein Hauptgewinn für die Verkäuferin. Ja, das ist ja auch eine tolle Jeans im Dunkel. Sehr, sehr schön. Dann finde ich diese beiden Pullis sensationell, mhm. weil die am Bauch so schön eng sind. Nee, das finde ich auch ganz toll. Mhm. Das sieht auch toll aus. Ganz schick. Im Juni soll das Kind kommen. Zeit genug also, um die ganzen neuen Kleider zu tragen. Verona scheint es kaum erwarten zu können, mit 42 noch einmal Mutter zu werden. Ein Wunschkind soll es gewesen sein. Ob Männlein oder Weiblein, sollte sie eigentlich gar nicht wissen. Eigentlich wollte ich mich überraschen lassen und ich habe auch jedes Mal beim Ultraschall gesagt, sagen Sie mir bitte nicht das Geschlecht. Aber auf der anderen Seite war es wirklich eindeutig zu sehen und irgendwann mal habe ich gedacht, ist es jetzt die Nabelschnur oder ist es ein kleiner Junge? Ja, und dann hat der Arzt gesagt, also ich würde nicht zu viel verraten, aber ich würde nicht so viel in rosa kaufen. Kaufen Sie mal lieber in blau. Gesagt, getan. Mutter und Kind sind bis auf weiteres modisch auf dem neuesten Stand.